欢迎光临。您好，先生，您定的位置在这儿。谢谢。嗯，走。我们不闹了行吗？我们回家去，我们好好过日子行吗？想吃什么你尽情的点啊。这个是你说的。嗯，老爸什么时候骗过你啊？欢迎光临。玫瑰花啊，送我的。刚才有个老人在卖花，我只是想帮他。你什么时候才会学得会？这么浪漫的一件事情，在你口中全都变了调。呃，不如我们换个餐厅怎么样？为什么？呃，嗯，其实我……你不是说卖了花要请我吃大餐的吗？后悔了？不是后悔。呃，那就这儿啊。我啊，要吃这里最好吃的安格斯牛排。服务员，服务员，点餐。认识啊？啊，不认识。这妞长得倒是挺不错，就是找的人老了点。倩倩，怎么那么八卦？快点餐。要不改个餐厅好不好？为什么？我怕你没有胃口，咱们走吧。我怎么会没有胃口呢？我胃口好的很呢。服务员，菜单我不用看了，把你们这里最好最贵的餐全部都给我来一份。好的，两位请稍等。谢谢你啊，请我吃这么好吃的大餐，然后还送我玫瑰花，我真的是太开心了，给你一个大大的么么哒，么。啊？你干嘛？哎呦，你怎么讲这种话？我好害羞哦，你真的好坏坏啊！我们饭都还没有吃，你就急着把我带回家，这怎么好意思？明明一个九零后的老女人，却要在这里娇滴滴的装嫩，恶不恶心人啊？倩倩，关你什么事？每个人都有每个人的生活方式。这话倒是没错，每个人是有每个人的生活方式。可是饭点出来恶心人，就是他的不对了。有那么夸张吗？哎，老板，你们男人是不是都喜欢啊？那样的女人，这跟老爸有什么关系啊？我这不是想研究一下你们老男人的思想吗？怎么说话呢？没大没小，爸爸老吗？老爸不老。那你跟我说实话，你是不是也喜欢那种娇滴滴的女人啊？你老爸有那么肤浅吗？老爸更注重内在。我就知道我爸审美没有问题，这样的女人比起我妈来说差远了。我出去透个气。爸爸手机忘拿了，我去车上拿个手机啊，一会儿菜篮里先吃。好。你知道自己在干什么吗？我在干什么？跟你有什么关系？你是我的谁？一个人在外面交友要慎重。不能什么人都接触，尤其是不知根不知底的人，否则将来吃亏上当受伤害的都是你自己。好啊
。那请你告诉我，我应该跟什么样的人接触？我是为你好。坐你对面的女孩长得挺不错的嘛，才几天没见，喜欢的口味都变了。我，你胡说什么呢？那是我女儿。你女儿？对呀、啊，刚从国外回来。长得挺漂亮的嘛，知道你已经离婚了吗？还不知道。那请问你打算什么时候告诉他？我不知道，我现在不知道怎么跟他说。小飞，我们别闹了，行吗？跟我回家，别再跟这些不三不四的人接触了，好吗？什么不三不四的人？他是跟我一起租房子的房客。房客能请你到这种地方来吃饭吗？房客能送你玫瑰花吗？小飞，你醒醒好吗？别再那么天真了，好吗？防人之心不可。你了解他吗？你知道他是什么样的人吗？他是什么样的人？他是比你更细心、更了解我的人。我跟他在一起很快乐。你现在简直不可理喻。你看看你刚才在里面的行为举止，真是有点不知羞耻。我都快不认识你了。对，我不可理喻，我不知羞耻。谢谢你对我的评价。小飞，我们别再闹了，好吗？你就是觉得我在闹，我们在一起这么久，你从来没有真正了解我，你根本不知道我要的是什么。我不了解你，那他呢？他就了解你。那是我的事情，不用你管。小飞，回家吧，家里没有你很冷清，好吗？你去跟你女儿说我是谁，然后我们带着户口本去民政局领证。我就跟你回家，小飞，别再逼我了，你给我点时间行吗？在你的世界里，你的女儿，你对婚姻的恐惧，远远比我还要重要。小飞。虽然长得还不错吧，但年纪也挺大了。我觉得我爸长得也可帅了。你看人家一个大叔都能找到年轻貌美的姑娘，老爸你羡不羡慕啊？有什么可羡慕的？我是说，你跟我妈，嗯，都结婚那么多年了，还有浪漫和激情吗？你就不会觉得有点点腻吗？生活中哪有那么多风花雪月，平平淡淡才是真。那你面对外面的花花世界，难道就不会动一点春心吗？你就没有想过要偶尔出个轨什么的，让自己的世界似水微澜一点点？倩倩，好好，我错了。我知道我爸不会做对不起我妈的事情的，谅你也不敢，不然我妈肯定要把我爸大卸八块。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。好了好了好了，别撇嘴了，吃饱了没有？啊，我吃饱了。吃饱了，这样我公司有点急事儿，那咱们走吧。啊，还有好多菜都没上呢。下次爸爸带你吃，服务员。哦，借我账上。好的。那我跟你一起走。走吧。两位两位慢走。刚才是什么意思？
。刚刚的事情你忘记吧，不要放在心上。你这算是利用我？我们不是朋友吗？我觉得气不过，所以把你当道具了。虽然说我们是朋友，但你不应该拿我当道具。生气了，对不起了，你不要生气了。小姐，您的鹅肝，谢谢。先生，您的牛排，吃吧。结账，服务员早饭，你吃过没？吃吧。昨天的事是我不好，我跟你道歉。哎，不要再提了，我已经忘记了。Oh. 我们今天去哪画画？我我没有放弃，呃，我就是想不起来去哪儿画。哦，我知道附近有一个古镇很漂亮，等一下吃完饭我换个衣服，我们就一起去吧。嗯、呃，这些钱给你，做模特的费用。其实我想说，你帮我做模特，其实是帮了我。哦，我不知道当模特费用这么高啊。我是按照正常的酬劳给你的，你不要多想。我们不是朋友吗？算这么清楚干嘛呢？就因为我们是朋友，所以有些事情最好还是说清楚。说的也是。
，你小心点啊！你是左边还是右边？右边。你先放松。放松。我看一看，这里是不是？右边，右边。对对对，那很简单。哎，你干嘛？你放心吧，我会正骨按摩。真的假的？相信我，伸直，对，头放在这边，放松，放松，放松，可以吗？啊，还行。这个这个部分按到这，啊，好痛！哎，痛痛，当然痛了，痛痛痛痛，对对对对，你可以自己按，这边，对呀，可以吗？嗯，好痛。我有个面试，我先走了，谢谢。嗯？喂，哪位、啊？猜猜我是谁？<笑>你怎么没有手机啊？因为你说做人需要改变的，我现在在改变啊。这改变不错，我喜欢。还有这个手机，你是第一个知道我电话号码的人。以后有什么需要帮忙的事情，随时打给我。好的，走了。好，呃，还有还有还有，就是，你可以再帮我继续做我的模特吗？我要价很高的。哦，我能接受。嗯，拜拜，拜拜。家我已经找人重新装修过了，床、沙发、餐桌。地板、壁纸都按照你喜欢的风格换过了，就是希望你能回来，别再一个人在外面受苦了。回来吧，小飞，这个家永远是你的。你知道的，我要的并不是这些。真的要娶我了？当然，娶你是我的梦想，但是现在时机还不成熟。我只想对你表明决心。这枚戒指呢，就代表我对你的承诺。再过两年时间，过了两年，我一定去，行吗？两年之后，你真的会娶我吗？为什么不是现在？为什么还要再等两年呢？爱情不是用来等的，我真的不明白，为什么让你娶我就这么难？小飞，你到底还要我怎么样？我还能怎么样？我就想问你，你想怎么样？我就想好好的过日子。这些日子，你在外面过得还不够狼狈吗？狼狈，再狼狈我也觉得安心。这，我跟你在一起是过得很好，可是我就是觉得不安心。我发现你真的变了。人都是会变的，是因为那个男人吗？你什么意思？和你住在一起那个男人，你不会真的爱上他了吧？如果我真的爱上他，那也是因为你先放的手。
如果没有其他事情的话，我要先走。小飞，婚姻真的那么重要吗？难道不重要吗？小飞，我结过婚，我知道婚姻是什么样子。小飞，恋爱可以在花前月下，也可以梦幻到不食人间烟火，但婚姻是现实。你必须要面对那些柴米油盐，一旦结了婚，恋爱中那些甜蜜都会像洪水一样，消失得无影无踪。日常生活任何一点鸡毛蒜皮的小事，都会成为点燃夫妻争吵的导火索，引发一场婚姻关系的山崩地裂。这样的日子，你愿意过吗？赵中人，我知道你有过一段失败的婚姻，所以让你对婚姻感到害怕。感到有很多的顾虑，我曾经试着要去理解你，我以为可以让你放下心中的芥蒂，让你重拾对婚姻的信心。可是直到今天，我发现我真的错了。你把爱情当做是婚姻的挡箭牌，当做是你不结婚的理由。小飞，我爱你。请你相信我，我真的爱你。但是我真的不想再次踏进婚姻里。你把婚姻想得那么美好，是因为你没有走进过婚姻，啊？对女人来说，从来都不只是结婚证而已。对，爱情很浪漫，爱情让人憧憬，可那都只是一个欲望，终究会消散。我要的是一个归宿，是一种安全感。哟，还真是老牛吃嫩草啊！还有小视频发朋友圈，你无不无聊啊？无聊啊？不是你让我停的吗？车里人你认识啊？不认识。不认识你记录什么呀？我怎么会认识呢？这张卡里是我所有的钱，现在归你了。你想怎么用取多少都可以。杞人忧天呗，我杞人忧天，你做了什么？你说呀，我做什么了？你说你做什么了？你翻我房间，翻你房间，我自己女儿我都快不认识了，我就想知道你到底是个什么样的人，你知不知道你这样侵犯了我的隐私，我是可以去告你的。千军，怎么跟妈妈说话？告我。行啊，翅膀硬了，要告我是吧？你去告我，去告我！你以为我是因为你抽烟，打扮的不伦不类，出去鬼混，我才生气的是吧？你脾气那么古怪，我哪摸得透啊？你还不说是吧？说什么呀？有什么好说的？他被学校开除了。如果不是我打电话到学校，你打算还要瞒我们多久？看看你这个样子，你就没有一点点的内疚吗？啊！我每年花那么多钱供你去国外念书，你就这样回报我的吗？哎，拜托，又不是我想要去国外念书的，是你们非要拿那么多钱让我去国外念书的，你们都没有问过我愿不愿意，你们凭什么管我要回报啊？混账！行了，行了，行了，倩倩，你老实讲
，为什么被开除？不就开除吗？哪有那么多为什么？你什么态度啊？你为什么被开除？开除就开除嘛，哪有那么多为什么？自己都不好意思说吧？啊？他被开除，是因为他逃课作弊，和自己老师混在一起。是廉耻！什么叫不知廉耻？我那是爱情，爱情，你懂什么叫爱情啊？如果是爱情，为什么开除的是你不是他？那是因为是我要求的，是我追的他，所以被开除的人就应该是我。好了，倩倩，你怎么能这样呢？你好好跟爸爸妈妈解释解释。你打也打了，骂也骂了，你还想怎么样？你们一个两个表现的痛心疾首的样子，早干嘛去了？我才十九岁啊，在我过去十九年里，你们参与了多少？对，我是骗了你们，那是因为你们想要的是一个听话懂事的女儿，我只有装作听话懂事的样子，才能从你们那儿拿到更多的钱。你们只会说我骗了你们，那你们呢？我们不过是互相欺骗而已、啊。滚，给我滚！倩倩倩倩，爸爸能跟你谈谈吗？你可以说，但是如果连你也想来教育我，那你还是别说了。爸爸不是教育你，其他的事情爸爸可以不管你，可以放任你，但是你的个人感情，爸爸必须要跟你讲。你才多大呀？你还不了解感情，你的心里还不成熟。你要学会保护自己，不要做出让自己后悔的事情来。我是不是应该说谢谢你对我的教导啊？啊？可是你自己又做了什么？你凭什么来教育我？爸，爸爸做什么了？你自己做了什么？你自己心里清楚。我不跟我妈说，是因为我不想让她心里难受。对，我被开除，我活该。可是我不需要一个对家庭不负责任的男人来教育我。倩倩，是爸爸不好，爸爸对家庭没有尽到责任，让你伤心了。可是爸爸刚才对你说的话，都是为你好。这世上最爱你的人，不就是爸爸妈妈吗？好了好了，不哭了，啊，让爸爸看到。你走，我不要你假惺惺的，有本事你们今天就打死我！去哪儿啊？去玩啊！穿成这样，去哪儿玩啊？穿成什么样是我的自由，我想穿什么样就穿什么样。去哪儿玩也是我的自由，我想去哪儿就去哪儿。少拿你美国那套说辞回来用，不好使。我告诉你，在这个家你穿成什么样我都不管，但是别碍我眼。我怎么就碍你眼了？你更年期吧？
。对，我更年期。我还告诉你，自由是相对的。从现在开始，我剥夺你的自由。你凭什么？凭我是你妈，凭我把你生出来养这么大。你觉得你是我妈，你就可以对我颐指气使啊？就可以对我呼来喝去了？你说你生我养我付出了很多，可是你生我养我的时候，有没有问过我想不想来到这个世界？滚回房间去！从现在开始，不许离开房门一步。出来吃饭，你不要以为你可以用绝食来威胁我啊！你不改掉这些坏毛病，就别想走出这个房门。我还真不信了，你还舍得把自己给饿死啊！罗斯，你对我们这次合作，你有什么想法？哎呀，老赵，急什么？我们这么多年的朋友，我还不信任你吗？这么多年你怎么教育女儿的？你看看她现在变成什么样子了。女儿是我一个人的吗？你就没有责任吗？啊，这么多年了，你管过她吗？教育的好是你的女儿。教育不好就是我的女儿是吧？这些年，你除了寒暑假的时候回来陪我装装样子，假装还有一个完整的家，你还做过什么啊？就算出国也是我一个人包办的，你关心过吗？出国，我看要是不出国，倩倩就不会是现在这个样子。她变成现在这个样子，我倒成了始作俑者了是吗？你以为我不想把她留在身边，看着她长大，看着她进步吗？嗯，在你眼里不一直是外国月亮比中国的圆吗？送他出国留学，不是你一直以来的梦想和炫耀的资本吗？是，我是觉得外国的教育水平比较高。可是你以为我真的愿意把他送出去啊？我不是怕他发现，发现我们这个家庭越来越冷漠，发现我们貌合神离，让他增加心理负担吗？他都已经送出国了，我不炫耀，难道我逢人就说我是怕女儿发现我们已经已经离了婚，我才把他送出去的？难道离婚是我造成的吗？你给我声音小一点！我每次回到家里，你总是针尖对麦芒。我这回家不是回战场啊！你说我没有尽到一个丈夫的责任，没有尽到一个父亲的责任，那你呢？你尽到一个妻子的责任和义务了吗？我回家晚，你比我回家更晚。晚上就是睡到一起，也是同床异梦，这还，这还是一个正常的家的样子吗？这不就是个冰窟窿吗？我为什么回家晚啊？我也有我的事业，我在外面忙了一天啊，回家还要做这么多事情，我付出了这么多，我得到什么回报了？我逼你出去工作了吗？在这个问题上，我跟你永远都讲不通。行了，我们既然也离婚这么多年了，我跟你演戏演到今天也算演到头了。你陪我演戏，那我再陪谁演戏啊？啊！我跟你说不清楚。点什么茶还是咖啡？啊，不用了，那就咖啡吧。我这的咖啡特别好。来，谢谢总监。呃
我这次叫你过来是想让你帮我一个忙。您说，过来。这个是我的女儿赵倩，这位是周助理。你好，周然。我女儿在国外上学，你也知道，国外的大学很注重实践，所以她专门休学一年来参加社会实践活动。挺好的呀。我想让她到医院来工作，你也知道，医院很锻炼人的。你是我们医院很优秀的员工，所以我想把女儿交给你，你帮我看好她，锻炼她。这不合适吧？这有什么不合适的？我把她交给你是看重你的人品和能力。她在你的手下工作，如果有任何犯错的地方，我绝对不会偏袒她。再说你一个人工作也很累啊，就当多一个帮手了。可是你不会不想帮我吧？啊，不是不是。只不过主编那边我还没有说，而且主编那儿我来搞定，你放心吧。喝口水，这是服装策划案，抓紧看一下，之后可能会让你负责服装这一块，有什么不会的，看完就可以问我。你该不会就是这个公司的冤大头吧？啊，什么冤大头啊？不会吧？你是真傻还是假傻呀、啊？我不明白你在说什么。我呢，现在就是个烫手的山芋。我妈之前找了好几个人都没有人愿意接手的，你倒是挺愿意捧在手里的啊。为什么想来医院实习啊？嗯，如果我说我是想过来证明一下我自己，你信吗？那就证明给所有人看。哼！哎，你干什么呀？这里是公司，不是你的床。如果想睡觉的话，就回家去睡。还好，发现你这个人还挺爱较真儿的啊！你该不会认为我真的能干活吧？如果不会干活的话，自己去跟你妈说。还有，明天开始，注意一下你自己的服装。我怎么啦？你不觉得我这样穿很酷吗？啊？不仅不酷，我觉得很傻。打扮的是像个朋克，但你知道什么是真正的朋克吗？真正的朋克不会穿成你这个样子，他们即便是穿着公主裙，同样是朋克。那你的意思就是说，我现在是徒有其表了？我理解的朋克是一种反抗精神，并不是喜欢放浪形骸的生活方式。如果你理解的仅仅是表面的话，我觉得很 low。来了，不等了，吃饭。我要等菲菲姐姐一起才能吃饭。一边吃。菲菲姐姐来了。你好是这个大叔啊。
的男朋友啊？这看起来年纪也不小了，怎么喜欢老男人啊？我认得你，知道你是谁。当然了，我向来都让人印象深刻。既然这样，我就不跟你绕圈子了。你也是赵中人吧？想必你也知道我是他的女儿。我要告诉你，贱人。我不知道你在说什么。哎，你自己做的事情，你还不敢承认了，对吧？放手，你放手。哎，等一下，等一下。放手，我就放手。小姐，小姐，人家说放手就放手，好吗？大叔，都这个时候了，你还护着他？你知道这个女人给你戴了多少顶绿帽子吗？你数得清吗？你心可真大。你不了解情况，不要乱说，好不好？不管你们之前发生过什么，现在是在工作，你这样很没礼貌的。我教训贱人，我怎么就没有礼貌了？这个女人破坏别人家庭，还要装无辜，你恶不恶心人啊？你知道廉耻怎么写吗？哎、我跟赵中人是恋人，我们交往的时候，她跟你妈已经离婚了。啊，原来总监跟她老公已经离婚了。就是啊，这离婚这么多年了，哎，怎么从来没听她说过呢？对。哎呦，这不得了，不得了，不得了！哎哎，打起来了，打起来了！谁打起来了？打。起来了！到底发生什么事情了？你慢慢说，慌张什么呀？是赵倩，赵倩给人打起来了。什么？都是你，都是因为你勾引我爸，所以他们才会离婚的。我打死你！你不要太过分了啊！赵倩，你在干嘛？你来的正好，可能你还不知道吧？都是因为这个女的，因为她，因为她，所以我爸才会跟你离婚的。你，你打我，我打你，只不让你胡说。我没有说胡话，我说的都是真的，就是这个女人，她剥夺了你的爱情。该打的是他，不是我。你给我回来！你干活了没有？散了，散了，散了！都跟这站着干嘛？不用干活，都回去。我突然觉得你好可怜，在你们面前装作光鲜亮丽、幸福美满的样子，你不累吗？好，今天都是我的错。我干什么都是我的错，你满意了吗陈小姐，嗯，我能跟你谈谈吗？
即便是离婚了，我也从来没有想到会真正失去他。就像人总会生病一样，婚姻总会产生一些问题。这种问题就像一场重感冒，每个人都会经历一次这样的重感冒。开始的时候会无力、眩晕、流鼻涕。严重的时候，会发烧、呕吐、说胡话。可是最后，感冒都会好的。最后一切都会过去，重归于好。是因为你的女儿，所以你觉得她还会回到你身边？不全是。我们之间有很多事情，你不会明白。感冒会过去，但感冒也分很多种，有病毒性的感冒，也有在外面吹冷风吹久了的感冒。感冒虽然是小病，但你稍微不注意，它可能会变成肺炎，严重的话会积水，积水久了会化脓，最后就成了绝症了。哦，是啊。到今天我才发现，原来我跟赵中仁已经走了那么远了，远到我们都已经看不清对方了。也许是时候，我可以真的放手。你来，不会是要祝我幸福的吧？我不是祝你幸福。我是希望赵中人幸福。我来是想告诉你，爱情，它只是一种激情，是一种想象，它永远是为了超越现实而为的。而婚姻恰恰相反，婚姻就是现实本身，它让一个人有了归宿，让一个人真正成熟。把两个人的命运牢牢地拴在一起。爱情是风花雪月，婚姻是柴米油盐。爱情仅仅是感情的问题，而婚姻却是感情、智力、意志三方通力合作的结果。我在家的时候，看过你做嘉宾的访谈节目，你明白就好。道理我们都懂，但日子还是过得很痛苦。为什么呢？因为人往往是不讲道理的。说的没错，那我就不打扰了。等等。嗯、这是我的咖啡钱，我觉得我们还是分清楚一点比较好。你觉得刚才的电影怎么样？我觉得《芳华青春》是残酷的，嗯，实在也是残酷的。可是很遗憾呢，为什么这么好的人会有这样的结局呢？这个世界有些人生存是为了另一部分人。聪明是一种天赋，但善良是一种选择。这种选择要有勇气，才会显得光辉可爱。要是我可以选择，我才不要选什么光辉跟可爱。我呢，就是要自私任性的活着，做想做的梦，过我过的生活，爱死爱的人。我早就知道了。<笑>你好，梁先生，我们又见面了。
。我想和陈飞单独聊一聊，可以吗？我先上去。地方坐会儿吧。有什么话就在这说吧。跟我回家吧。我跟你有家吗？他不适合你。他能给你什么呢？你愿意陪着他四处遭罪、四处流浪吗？像他这样所谓的艺术家，我见得多了，没有前途的。你别被他骗了，小飞。你觉得我跟你在一起，只是因为你有钱，只是因为你可以满足我的物质生活？哎，好了好了，不闹了，我们回家。从头到尾，你都觉得我在无理取闹。你是不是以为我在外面的日子过得无比的艰苦，所以来同情我了？我告诉你，这些日子是我过过最快乐的时光。我感受到了自信，我找回了我自己，这是跟你在一起时从来没有过的感受。你不要再卡了，迟到了，嗯、快点吃。今天我送洋洋上学吧。算了吧，我还是我自己去送。你不是要到外景区画画吗？反正我闲着也没事，就让我送洋洋去上学吧。你们不要争了，一起送我去。你快点吃啊！我推了他，啊！我推了他，然后他还被我推过去了。好了，差不多了，自己拿了。哎，来，我帮你。爸爸再见，菲菲姐姐再见，再见。好，再见。菲菲姐今天真漂亮，再见。好了，我们走吧。嗯。昨天，哦，他要接我回去。恭喜你。可是我没有答应今天需要模特吗？今天，嗯，好啊，今天天气很好的。哎，我们回去拿东西。好，走。